这样干什么呀？去找几个箱子。找箱子干嘛呀？搬东西啊。哦。进来，刘总。伊万斯没有在调职文件上签字，还申请休假了。看样子，伊万斯和安迪总之间有点分歧吧？如果符合规定和流程，该批就批吧。刘总，虽说外籍员工由安迪总直接负责。但伊文斯的态度为优化开了一个很好的头啊，这对我们的工作肯定有影响。而且，刘总 ，VJ 从来没有进行过大规模的优化，您看，我们是不是在开始之前，先进行一轮？这是我该考虑的事。我再强调一下，关于优化，不要公开的讨论。你出去吧。好的。不是你又怎么了？对不起，唐总。你有什么对不起我的？我就是控制不住我自己，要不然我还是先走吧。你别别别别，回来回来回来！哎，回来坐那儿，坐坐坐坐坐，坐下。你就坐这儿好好哭，啊，哭完了再出去。要不然的话，你哭成这样，跟他们还解释得清楚吗？我是替你委屈。公司走到今天多不容易啊！那靳总就是卸磨杀驴嘛。你说谁是驴呢？你才是驴呢。大奎是你亲姐姐，她为什么要这样对你啊？她怎么对我了？这跟亲姐姐不亲姐姐没关系，不是她让我走的，是我自己要走。不是你为什么要走啊？您不是说要建立本土行业的产业链吗？这好不容易有点眉目了，你为什么要走啊？就是因为有眉目了才得走。严格说，我就是一个点火的人。但是这把火点着了，至于会烧成什么样子，就不是我这个段位能说了算的了。那我这个段位能为你做什么吗？你什么段位？你有段位吗？看什么看啊？去打包。哦。喂。我怎么可能把离婚的事告诉吴老师啊？他就让我告诉你一声，他来北京了。我想说的是，如果他的到来对你造成了什么伤害或者困扰，我跟你说一声抱歉。这笔记本特轻薄，就是给你们这些商务人士设计的。喂，武清老师到北京了，谁通风报的信儿？我没有。
。哎，头儿，我只跟南姐聊过两句，我发誓，我绝对没跟你妈，啊、跟他妈说。没事，忙你的。哦，我根本就没他电话，好吗？小涛，我怎么可能联系你丈母娘呢？他什么人，我又不是没见过，我躲还来不及呢。想好再说啊。让我查清楚，那天在医院就是这辈子最后的告别了。都是兄弟，话至于说这么严重吗、啊？我什么人你不知道？再说了，就你们俩人离婚这事儿，这么大的事儿，这长辈早晚都得知道。你俩还能埋一辈子？哎，吴吴老师啊，好，我马上下来，马上，您稍等。要我说呀，这个生脖子是一刀，缩脖子也是一刀，早晚的事儿，还不如来痛快。有事，我先挂了啊。喝清咖的人，都是坚强果敢的，而且你还那么善良，我一直是看好你的、哦，<笑>所以你不用担心他会来兴师问罪。反正我也是为他好，我就是过来谢谢你的呀。哎呦，吴吴老师，您别您别跟我客气，我哪能要您东西啊？收下，别别别收下。那谢谢您啊。小爱将来也会感谢你的。我吴老师，您千万别这么说，我就是觉得吧，这全天下的人都离婚了，也轮不到林少涛和简爱这一对儿。我还没有和他讨论这件事儿呢。他呀，我是了解的，死要面子，和我一样，说多了反而要吵架。我们都吵了那么多年了，我不想再吵了。特别是在这个时候，也对，这个事儿都闹成这样了，着急也没用。他要离开北京了，他这一走，怕是不愿意回来了。有和你说吗？嗯，也对，换了我也不会说的，悄悄走掉就好了嘛。令霞啊。你再帮我一个忙，啊？什么忙啊？把他留下来。我。吴老师啊。我挺想帮他的，但我能做的也就是通知您一声，简爱的人您知道，我无能为力啊。嗯，简爱这孩子啊，吃软不吃硬，不能硬着来，所以我也不对他提出什么特殊的要求，他只听得进软话。软话谁都会说，您让他说起软话来，一箩筐一箩筐的，不是也没什么用吗？夫妻、朋友、小姐妹。是不一样的，先生，这回可以点单了吗？我再看看。啊，好的，好的。嗯、啊，软话我也能说，但但我说什么呀？你那么聪明的人，还用问我吗？我和简爱的关系你也知道，我这个当妈的不受待见。有时候啊，还是你们小姐妹说话比较管用
，特别像你一心对他好的小姐妹。拜托了。行行，我那个，我我想想办法，先拖住他一段时间，以后的事儿慢慢来。啊、嗯，吴老师啊，人家不都说那个母女连心吗？您就没跟他说过软话呀？我和简爱之间不可能说软话的，我们都要脸皮。耽误你时间太长了，走吧。嗯，走吧。嗯。先生，可以点单了吗？咪咪，喂啊，别乱动。没有抓抓呀？这师哥又来接了呀！哇，师哥往这一站，不知道的还以为哪个明星过来拍戏呢。哎，哥哥，我们就别在这当电灯泡了呀。我们先走了，姐，拜拜。你怎么总是这么招摇啊？啊，我招摇？我都穿的这么朴素了，您还觉得我招摇？行了，啊，你，不过也是，你要是不招摇的话，我还看不上呢。是吧？今天比穿那些名牌货帅多了，那是，也不看这身是谁挑的，喜欢吗？喜欢。佳爱小姐可以出发了吗？嗯，走。衣服怎么破了？哦，可能是刚才骑车的时候刮着了，为了见你着急嘛。那你可以骑慢一点啊。好啊喂，小姐。啊，我没事儿，在家里呢。嗯，怎么了？你说。现在啊，什么重要的事儿非要出去说？行，你等我一下啊。哎，你怎么搬走了呀？不再多住几天？年纪大了，红袍扛不住了，还是酒店舒服。你要是想躲清静的话，随时来找我啊。唐总，酒店的房费包括之后的押金我都已经预付了，我还在旁边的网球场给你办了会员。好，你回去吧。那办公室那边我会再收拾一下。包括您的收藏，我都会先收好。谢谢。那您对我今后的工作有什么安排吗？啊
。呃，你没考虑过没关系，你现在想一下也成。我现在哪有心情想这个？陶总，我跟着您快四年了，您这一走我怎么办呢？就算你养了一只猫啊狗的，你也得安置一下吧。可是我现在我自己都没工作，我怎么安置你啊？对不起，陶总。我背着您联系了几个猎头，放在往常。可到现在了，我一个电话都没有接到。很正常，他们不就是需要一个明确的敌人吗？现在别说请我去工作，估计杀了我的心恨不得都有了。不过没关系，这些事儿很快就会过去，大家都会忘了的。那这样我就更不能走了呀，陶总，我能不能接着给您当助理呀、啊？哪怕您真的去种地了，我也想给你挑个水、施个肥什么的。行了啊，别假惺惺的了。你的事儿呢，我之前想过，而且已经给我姐和我姐夫都打过招呼了，给你换一个工作，去销售部做个经理吧。但是记住了，不要跟任何人说给我干过助理，否则你会受连累的。还待着干嘛呀？还想等我请你吃饭啊？ Boss, the news came from the head office. 我再强调一下，本土化改革的意识，就是要在这个土地说这里的语言要融入。是的，先生。总公司传来消息，李文斯越级直接向总公司进行了述职。这次的失利归结于您和总裁办的决策失误，这很像逼宫。对，他并不想离开，而且他更想让您离开。你把这个消息传出去，让他们以为我们没有做好应对的准备。嗯嗯，我们需要一个设计师，一个能够在困境中发出巨大能量的人。哎。让你关注的是怎么样了？关于他的新闻，各方都在进行舆论的引导。相信已经有大型的公关团队加入了，大家的目的一致，将他赶出这个行业。这个家伙的危险之处在于他从不计危险与后果，只要他达成他的目的，那所有这些，在他来听，全都是赞美。业内的媒体已经在联系公关部了。他曾经是 VG 的高级员工，他们想知道 VG 的态度。我们现在说话不太合适，但是既然你要融入，我们就要跟上同行们的脚步。我们也找一些公关界的朋友吧。你先看看有什么喜欢吃的，别替我省钱啊。价位够高的呀，这家还行。谢谢。鲜花餐不错，吃吃，喜欢就吃。呵，这么贵呢？皇家花宴限时特供，给你的离婚礼物啊！谢谢啊，让您破费了。你喜欢就行。哎呀，这又送礼物，嘴又甜，有什么事儿求我吧？事儿呢，确实是有。但在我说事儿以前，我要好好的向你忏悔。嗯，吴老师是我找来的，猜到了。因为这事儿我不会说，林少涛也不会说，能说的人就剩你了。不过我倒要谢谢你，这倒省了我的事儿了，我还不知道怎么跟他开口呢。这顿饭我请了，生不生气？不怪我，啊。你不一直这样吗？我都习惯了。这色儿怎么这么艳呢？啊？你拿去用吧，不合适我。关键是我觉得这像是吴老师选的，那正好，麻烦你转交给吴老师。哦，哦。
。我跟你说啊，我在家跟贾宽都喝粥吃土豆丝儿，这也就是你让我这么破费。嗯，汤不错。你呢，虽然在家赋闲这么多年，但是论资历和能力，顺着这个职位那简直是富富有余。你在全球五百强干过，你接过比这还大的优化案。而且全身而退，可这事儿为什么是我呢？这是个雷呀、啊！懂了，你得把这个最大的雷交给你最信任的人去扛。这何止是信任啊，那是因为你扛得住，以我能力我扛不动啊。而且，贾宽的名字也在这个优化人员名单里，位置特别靠前。你呢，就当是。拯救我俩的婚姻了，你可真逗！你让一个刚离婚的人去挽救你的婚姻，想什么呢？喂，好的，我知道了，就是跟他有关系的，都不接触。好，就这样。<咳>干嘛一直看着我打电话呀？跟我有关系啊，跟你前夫有关系。她把公司关了。哎，你说他是不是得罪什么人了呀？这事儿可不小。业内大猎头都明确表示，不跟他合作。哎，他也挺可怜的。以前那么风光，现在行业内都把他拉黑了。这不周老板周一鸣，是不是？嗯，是他。咱俩打个招呼去吧，万一他帮我把单买了呢？想什么呢你？你看他那德行，左顾右盼，东张西望，跟做贼似的，就怕这会儿遇到熟人。为什么呀？你看那女孩才多大呀？她都能把人生出来了。你说咱们现在去打招呼，跟她说什么呀？说周老板，你啥时候多有女儿啊？多尴尬呀！就你这嘴可真够损的啊，跟那少爷怎么一样一样的呢？不管说什么，今儿这顿单你是免不了了。得，你回去把那些资料什么的发给我，我先看看。好了，祝咱俩合作愉快，谢谢领导赏识。算一下，你们这么多人都是来看唐唐的、啊。对呀、啊，我们就是看唐唐的。难道还看那些小虾米啊？就那些小虾米。小虾米。对，就是他身后那些人啊。要不就是唐唐了，估计他们连活动都接不到呢。哎，那刚才唐唐身后那些人，你们都不认识？都不认识，我就认识他。辛苦了啊，不辛苦，跳的真好。刚刚我在台下呀，看的可嗨了，我都快要跟着跳起来了。<笑>哎，你们也都跳的挺好的啊，不过还是要多跟糖糖学习。<笑>知道了，琪琪姐。哎，你们知道吗？伪装者音乐剧要在北京演出了。我知道那个，听说特别火，编舞、作曲、演员、舞美设计都是国内超一流的。而且呀，我还听说了，上海演了十场。场场爆表是吗？什么时候再演？这个月底吧。我听我朋友说，一票难求。你抽空去看看呗。哎呀，现在可来不及了。琪琪姐，我有点事儿跟你汇报。什么事儿啊？咱们去那边说。行，那你们先聊着啊。到时候弄到票了，给我留一张。<笑>嗯，不到十分钟就抢光了。这么什么事儿啊？说吧。有点私事跟您汇报一下
，你的私事跟我汇报什么呀？咱们歌舞团不是有规定吗？私生活有什么变动都得汇报的。你的私生活用得着跟我汇报吗？惠子，我就只是个队长，很多事儿啊，我也不想知道啊。请问哪位是惠子女士？我是。女士您好，这是周先生送给您的花。都是你的好朋友，你给我们弄几张票呗，好不好嘛？帮帮忙。行，那我帮你问问看吧。嗯、呃。请问哪位是咱们这儿的负责人？啊，我是。哎，周先生邀请艺术团所有的演职人员，在活动结束之后去往顶楼用餐，我们会延长营业时间俩小时，专为贵方服务。好，谢谢啊，不客气。嗯，再见。你们这。同事们都挺客气啊，一个都没来。先生，这下可以上菜了吗？呃，再等会儿吧。好的，谢谢啊。不用等了，唐唐请大家吃饭，大家都去他的局了。好。叔，我这个人吧，一向就是，只要我不尴尬，尴尬的就是别人。但是今天，我尴尬了。你今天让我真的很尴尬。惠子，哎呀，其实我也正想说这个问题，我我没有别的意思，我只是想让大家能够看到你，重视你，他们能够了解你的优秀。我我知道你是为我好，他们有的你希望我也有，而且要更好。但是。叔，我想通过我自己的努力去实现，而不是用这种方式。点的菜都退了吧，别浪费了。哎，哎哎，惠子，惠子。啊，对了，叔，我忘了告诉你了，你送我的那张门票，我很喜欢。进来。嗯。可以啊，这地儿啊啊，事先那么好。啊。上面还有那个套间吗？我干脆弄一间过来跟你一块住啊。啊？干嘛呀？先回答我问题。哎，涛儿，我可以直接回答。你离婚那事儿，我跟咱姐，还有你丈母娘，不是前丈母娘，我一个字都没提过。我可以给你发誓。那我再问你一个问题，我也能直接回答。贾宽干的，除他没别人，真的。我哎，心底无私，天地宽，我坦坦荡荡的，真的，我没做亏心事儿。周一鸣，你最好说的是实话。一会儿贾宽给来了，来啊，你让他来，哎，你让他站在这儿，我敢当面跟他对质。哎，不说别的，打电话那个虚静你没看见吗？除了他还能有别人吗？行
。一会儿他来了，跟我一块弄他。必须弄他。门先到了，进来。你良心就到了。我看，嘿，很重视这次聚会啊。私房钱都动了吧？嗨，小桃心搬地方，那得庆祝一下。我参观参观，看条件怎么样。哟呵，哎呀，这夜景好啊！来来来，先坐，等会儿参观。这酒拿来，搁撞型的呀？撞什么型啊？哎，认真回答问题。啊，吴老师那事儿啊，嗨，这事儿怨我，我呢就压根没往心里去，多大点事儿啊！别装了，行吗，小宽？你说你贾宽干的都叫什么事？我干什么事儿了？啊！你们是不是以为我给吴老师通风报的信儿啊？那你们可冤枉我了啊！你们要这么冤枉人的话，我可就真翻脸了，我得走啊！来都来了，往哪儿走啊？哎呀，啊，不是，你们要干什么呀？别犯浑啊，都是兄弟，这事真跟我没关系，真没关系，真没关系，你可真是死鸭子嘴硬啊！看来不上点手段是不行了。哎哎哎哎哎哎，你干嘛？我跟你说，他。你看，你这叫非法拘禁啊！朱一鸣，我跟你说，你也是从犯，你也跑不了，你听见了吗？别废话，老实交代。不是我交代什么？你们要再这样的话，我报警了啊！哎，不用你报警，这事儿完了以后，咱们一块儿去。哎呀，哎呀，啊！啊说吧，不是，我对天发誓。吴老师这事儿真的跟我没关系，咱姐那事可能跟我有点啊。没聊咱姐的事儿，聊的是吴老师的事儿。该说的说，不该说的别瞎说。啊，说吧，吴老师，是不是你给他打的电话？不是啊，不是啊，不是你还能是谁？我哪知道是谁呀、啊？哎，小花，我看你我就不信了，你不知道是谁啊？你不知道谁还跟这嘴硬是吗？啊，小花，刘云霞，谁？刘云霞，你就一点意见没参与是吗？参与了，参与，我们俩商量过，商量过啊。我看是你指使，不是啊，真不是，不是。指使的是。现在这个态度还还行了。你说你要是早说了，遭这茬儿罪呢？是是是，啊？哎呀，行了，走吧啊！行了，行了，行了，行了，行了，过去了啊，过去了，过去了。也累够呛，来吧，吃口东西。听见没？吃口东西，这事儿就翻篇了啊！甭想。今天啊，谁也别走，全住这儿。明天跟我一块儿见吴老师去。听到了吗，坤儿？哎，给你一个将功赎罪的机会啊！少废话，还有你，咱们仨一块儿一块儿去。哎，头儿，咱这得讲理啊！首先，吴老师的事我没参与，我还帮着你一块儿严刑逼供。明天我好多好多事我就不去了。你有什么不能去的呀？啊？什么叫吴老师那事儿你没参与，咱姐那事儿你总参与了吧
啊，我检举我接假，我跟你说，咱姐那电话就是他打的，他接通了之后，他把电话扔过来让我说，你说这孙子多不是个玩意儿啊，你一点都不仗义。小康，你是想跟我同归于尽是吗？你说呢，孙子呀。你刚才不说这事跟你没关系？不是不是不是，哎，等等等等等会儿等会儿，哎，等等等，等等等，那等，让我说句话，让我说句话。电话是我打的，对吧？但是我一个字都没说。鬼名，跟我玩文字游戏是吧？我我绝对没跟你玩文字游戏。你看当时情况是这样的，对吧？他在啊，对吧？我打电话拨通了以后，我还问候呢嘛，我说，哎，咱姐，我说这么晚了还没休息呢。我说那个有事儿，贾坤要跟你说，听见了吗？最坏的就是都别说了，都不是什么好东西。那顿打是因为你挨的，我老师你叫来啊，明儿陪我一块儿去，一块儿去。不不不，哎哎哎哎，别别误了，不是周一明儿没听出来吗？这厮把咱俩弄来，就没想放咱俩。涛，这样，明天我陪你去见吴老师，行吗？但是今天晚上我不能在这儿住，我们家家教严，不能夜不归宿。我明天一起床我就过来找你，怎么样？不是你这儿也住不下，咱仨住哪儿啊？住不下呀。你们俩睡床，我睡沙发。我真是服了，我这是行行这么着行吧？咱哥们就仗义，明天一大早我把车安排好，过来把你们一接，咱们一块儿去，不完了吗？你们俩觉得我傻是吧？放你们走，这不就是肉包子打狗吗？别废话。吃，吃完了赶紧睡。起床了。哎，听见没有？起床了。听见没？吴老师，吴老师，吴老师，嗯，来了，哎，嗯，吴老师啊，嗯，您说您来北京，您也不告诉我一声，我好去接您去。关系也不比从前了，再麻烦你也不太合适。歇着身吧。哎。吴老师，我跟简爱。不过您放心，不管我们俩怎么样，都绝对不影响我跟您之间的关系。说的倒好听，心里是不是在数落我呢？如果没有关系，你觉得我为什么要让你知道我来了？啊？我只是告诉你我来了，并没有想要见你，是你约我出来的。是是是。是我约的您，我特想您，吴老师。既然见了，那就陪我老太婆跑几步吧。吴老师，您这话说的可就不实在了啊！什么叫老太婆呀？您看看您这状态，这不就是我姐吗？没大没小，一起跑跑吧。哎哎哎哎，走。
。吴老师啊，咱是不是该休息休息了？跑跑步，出出汗，有好处。要注意呼吸，吴老师，吴老师，咱真的该歇会儿了，啊！年轻人，身体素质有待加强啊！哎呀，你不能现在停下来，你不能马上坐下，得走走。吴老师，哎，吴老师，吴老师，我真的，哎，我得歇会儿，歇会儿，我是真的不能再跑了。哎，来了，吴老师，你喝口水。不要。